చాలామంది యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్ అసలు ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందో అని ఫస్ట్ కొన్ని అటెంప్ట్స్ ఇద్దాం లేదా ఫస్ట్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇద్దాం ఒక ట్రయల్ ఇద్దామని ప్రిపేర్ అవ్వకుండానే ఒక కొన్ని అటెంప్ట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు సో అలా ఇచ్చే వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు మీరు ఎలా ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అయ్యారా మాట్లాడుతున్నారు సో మనకి ఏంటంటే టూ థౌజండ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ లోని అలాగా నేను ఇచ్చింది అది రాగానే అంటే సిక్స్ అటెంప్ట్స్ ఉంటాయి కదా సో ఇట్స్ లైక్ మనం అది సర్లే మనకి సిక్స్ అటెంప్ట్స్ ఎలాగూ పట్టవు కదా ఒకటి ట్రయల్ పోయినా ఏమవుతుంది అని అనుకున్నదాన్ని నేను కూడా సో అలా ఇచ్చాను నేను అండ్ అలా ఇస్తే ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు టేక్ ఇట్ పర్వాలేదు అంటే పర్లేదులే పోనీ ఒక అటెంప్ట్ మనం సొసైటీకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయని అవసరం లేదు మన జర్నీని అనుకున్న వాళ్ళు ఇవ్వచ్చు అలా సరదాగా కానీ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అది మనం వేరే వాళ్ళకి చెప్తున్నప్పుడు ఎన్నో అటెంప్ట్ అంటే ఫోర్త్ అటెంప్ట్ ఫిఫ్త్ అటెంప్ట్ అని చెప్తాం ఫస్ట్ టూ అటెంప్ట్ సీరియస్గా ఉండవు సో అలా వద్దు అనుకున్న వాళ్ళకి ఐ థింక్ ఒకటి టూ కేటగిరీస్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు ఒకళ్ళు దే కెన్ టేక్ ఇట్ నో ప్రాబ్లం వాళ్ళకి ఏంటి అంటే దే కెన్ ఓన్ దేర్ ఫెయిలియర్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే గ్రేస్ఫుల్ గానే చెప్తారు సెకండ్ కేటగిరీ ఏంటంటే ఇలా సరదా సరదాగా చేసి ఆ తర్వాత బాధపడిపోతూ ఉంటారు సో అండర్స్టాండ్ విచ్ కేటగిరీ యూ బిలాంగ్ టు సో దాన్ని బట్టి ఇవ్వండి సీరియస్గా ఇస్తేనే అటెంప్ట్ ఇవ్వండి మోస్ట్లీ దట్ ఈస్ హౌ ది అప్రోచ్ షుడ్ బి సో సీరియస్గా అయితేనే ప్రిపేర్ అయితేనే రీజనబుల్గా మనం టెస్ట్లో కూడా కొంత స్కోర్ చేయగలిగితేనే ఇవ్వండి అదర్వైజ్ మీకు టైమ్ ఏజ్ రెండు ఉంటే డోంట్ గివ్ ఇట్ డోంట్ గివ్ ఇట్ ప్రిపేర్ ఫర్ అన్ అటెంప్ట్ అండ్ గివ్ ఇట్ అలా అని చెప్పేసి నేను సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు తీసుకుంటాను అవసరం లేదు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ సిన్సియర్గా కష్టపడి గివ్ యువర్ అటెంప్ట్ దెన్ సో ఐ థింక్ దాట్ వుడ్ బి మై సజెషన్ మీ స్ట్రెంగ్స్ అంటే ఏం చెప్తారు మీ వీక్నెస్ అంటే ఏం చెప్తారు నా స్ట్రెంగ్స్ అంటే ఐ థింక్ నా డిటర్మినేషన్ అండ్ ఆ తర్వాత నా ఆప్టిమిజం ఏదైతే ఉందో అది అండ్ థర్డ్ వచ్చేసరికి కొంత చేయర్ఫుల్గానే ఉండడానికి ట్రై చేస్తాను ఎప్పుడు కూడా ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది సిచ్యువేషన్ కొంత ఏదైనా ఫన్ తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తాను అలాంటి సిచ్యువేషన్లోనైనా బట్ నా వీక్నెసెస్ అంటే ఐ థింక్ ప్రొక్రాస్టినేషన్ చాలా ప్రొక్రాస్టినేషన్ ఉంది ఈరోజు కాదు రేపు చేద్దాం ఎల్లుండి చేద్దాం అవతల నాడు చేద్దాం ఆ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్ నేను చాలా అందుకే కదా ఇన్ని అటెంప్ట్స్ పట్టే నాకు సో ప్రొక్రాస్టినేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకేంటంటే ఐ థింక్ కొంత ఇంకా ఆలోచించి ఏదైనా పని చేయాలి నేను యాక్చువల్లీ కొంత ఇంపల్సివ్గా ఉంటాను అనమాట ఇట్స్ లైక్ పెద్ద అంత ఫోకస్ పెట్టి ఒక త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో ఆలోచించి చాలా టైం తీసుకుని తీసుకునే డెసిషన్స్ కొన్ని తక్కువే జనరల్గా ఇంపల్సివ్గా ఉంటాను దట్ క్యాన్ బీ అడ్వాంటేజెస్ ఇన్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ అండ్ దట్ క్యాన్ బీ హార్మ్ఫుల్ మెనీ అదర్ సిచ్యువేషన్స్ ఐ థింక్ ఇవి రెండు నా బిగ్గెస్ట్ వీక్నెసెస్ ఇప్పుడు అవును మీరు ఐఏఎస్ వస్తుంది కదా మీకు మీరు ఎందుకు దాన్ని పెట్టుకోలేదు అంటే మెయిన్ ప్రయారిటీ పెట్టుకోలేదు ఎందుకు తెలుసుకోవచ్చా నేను ఫారిన్ సర్వీసెస్ నాకు యాక్చువల్లీ ఏదైతే ఉంటుందో నేను చదువుకోవడం కొంత యుఎస్లో చదివాను ఆ తర్వాత అక్కడ వర్క్ కూడా చేశాను కదా ఆ తర్వాత మనకేంటి అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఆఫీసర్స్తో కూడా కొంతమందితో మాట్లాడాను బోత్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ ఫారిన్ సర్వీసెస్ మాట్లాడినప్పుడు నాకు అర్థమైంది అంటే నా ఓన్ స్కిల్స్కి ఆ తర్వాత నా కమ్యూనికేషన్ ఆర్ అదర్వైజ్ నా ఇంట్రెస్ట్కి ఫారిన్ సర్వీస్ అయితే బెటర్ అని ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ రిప్రజెంటింగ్ యువర్ కంట్రీ ఫారిన్ సర్వీసెస్ అంటే ఈవెన్చువల్లీ యూ విల్ బీ రిప్రజెంటింగ్ ఇండియా ఆన్ గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ సెకండ్లీ మనకేంటి అంటే మన ఇండియా ద వే ఇట్ ఇస్ బీయింగ్ ప్రొజెక్టెడ్ దీస్ డేస్ మనకేంటే ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం మనం యాక్చువల్లీ కాన్ఫిడెంట్గా ముందుకు వెళ్తున్నాం మన గ్లోబల్ ఫుడ్ ప్రింట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనకేంటి అంటే వాళ్ళకి ఇంటలెక్చువల్గా వాళ్ళ తాలూకా థింకింగ్ కావచ్చు ద కైండ్ ఆఫ్ నెగోషియేషన్స్ దట్ దే గెట్ టు డూ డైరెక్ట్గా హెడ్స్ ఆఫ్ స్టేట్స్తో మాట్లాడే అవకాశం వాళ్ళకి దొరుకుతుంది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ హ్యాండ్ నేర్చుకోగలరు వీళ్ళు యాక్చువల్లీ కంట్రీ కోసం ఎలాగా మనం వాట్ వీ కెన్ డూ అని చెప్పేసి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ట్రావెలింగ్ అండ్ మీటింగ్ విత్ డిఫరెంట్ పీపుల్ అదంతా కూడా ఇట్స్ ఫన్ రైట్ మీరు చూడడానికి చాలా సీరియస్ పర్సన్గా ఉంటాయి కానీ మీలోగానే ఒక చంట పిల్ల ఉంది యాక్చువల్లీ కానీ ఈ సిక్స్త్ అటెంప్ట్లో కూడా రాకపోతే ఏం చేసిండేవాడు సిక్స్త్ అటెంప్ట్లో కూడా రాకపోయింటే యాక్చువల్లీ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ కూడా క్లియర్ చేశాను నేను మెయిన్స్ సో ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేదాన్ని దానికి అండ్ ఆ తర్వాత అది కూడా అయిపోయి ఉంటే నేను ఐ వుడ్ హవ్ గాన్ బ్యాక్ టు ఎదర్
ఎగ్జామినేషన్ అనేది చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అక్కడ మాస్టర్స్ లెవెల్ లో కూడా నాకు ఎగ్జామినేషన్ లో వాళ్ళు కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీని ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు వాళ్ళు అంటే రాదర్ దాన్ మనకి ఏంటి అంటే సబ్జెక్టివ్ లో ఇన్ని వర్డ్స్ అని కాకుండా హౌ ఫార్ యువర్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ క్లియర్ అనేది వాళ్ళు కొంత టెస్ట్ చేస్తారు ఆ తర్వాత మల్టీ కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది కూడా అక్కడ ఉంటుంది యుఎస్ లాంటి ప్లేస్ లో ఏంటంటే యూ సీ పీపుల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ కమింగ్ ఇన్ స్టడింగ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి వస్తారో అక్కడ చదువుకుంటారు సో అది కూడా మనకి ఏంటంటే కొంత మన కాంపిటేటివ్నెస్ అనేది అక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ థర్డ్ మనకి ఏంటి అంటే ది రిలేషన్షిప్ దాట్ ఈస్ దేర్ బిట్వీన్ టీచర్ అండ్ స్టూడెంట్ అక్కడ ఏంటంటే కొంత ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ కొంత ఫార్మల్ ఉంటుంది ఇండియాలో బట్ దట్ డజెంట్ మీన్ మంచి రిలేషన్షిప్ లేదని కాదు యుఎస్లో ఏంటంటే ద డైనామిక్ బిట్వీన్ అ స్టూడెంట్ అండ్ టీచర్ ఈజ్ స్లైట్లీ డిఫరెంట్ అక్కడ మనకి కొంత యు గెట్ అట్ మిస్టేక్స్ చేసినా ఇట్స్ ఓకే అన్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది అనమాట నో ప్రాబ్లమ్ నో బడీ ఈస్ వెరీ వెరీ స్ట్రిక్ట్ ఆన్ యూ అన్నట్టు అనిపించింది నాకైతే సో ఐ థింక్ దీస్ వర్ గుడ్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ వాళ్ళకి ఎలాగో చాలా వాళ్ళ ల్యాబ్స్ కావచ్చు వాళ్ళ ద ఫండ్స్ దట్ దే గెట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ గ్రాంట్స్ అవన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ సో దానివల్ల మనకేంటంటే రీసెర్చ్ వాళ్ళకి కొంత అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అక్కడ